ട്രിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് പുതിയൊരു ചാപ്റ്റർ നോക്കാം ആവറേജസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ടോപ്പിക് നോക്കാം നമ്മൾ മുന്നത്തെ വീഡിയോ മൂന്ന് വീഡിയോസിലും നമ്മൾ റേഷ്യയുടെ ബേസിക്സ് മുതൽ ഹൈ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ കണ്ടു അത് കാണാത്തവർ കാണണം താഴെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ആവറേജസിന്റെ സീറോ മുതൽ ഹൈ ലെവൽ നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആവറേജ് നോക്കാം ആവറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പണ്ട് തൊട്ടേ കേട്ട് വരുന്ന ഫോമിലയാണ് സം ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സീരീസ് തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അതായത് ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ സീരീസ് ആണെന്ന് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ സീരീസ് തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഈ നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ സീരീസിൻ്റെ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറ് ഈ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് അതായത് അതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം സം എടുക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഉണ്ട് അത് കൗണ്ട് ചെയ്ത് എഴുതി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കും ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ബേസിക്സ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്രിക്സ് ആണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാലും നമ്മൾ ബേസിക്സ് പറയുമ്പോൾ ആവറേജിൻ്റെ ഫോമില വെച്ചും ചെയ്യും ട്രിക്സ് ആണ് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യാറ് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിളിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരു സീരീസ് തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അത് ഒരു ഓഡ് നമ്പർ സീരീസ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓഡ് നമ്പർ സീരീസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഏതൊരു സീരീസ് ആവട്ടെ ഓഡ് നമ്പർ സീരീസ് ആയിക്കോട്ടെ ഈവൻ നമ്പർ സീരീസ് ആയിക്കോട്ടെ നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ സീരീസ് ആയിക്കോട്ടെ ഏത് ഒരു സീരീസിലും അതിൽ ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പം ഓഡ് നമ്പർ ടേംസ് ആണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ നമ്മളവിടെ അതിൻ്റെ മിഡിലിൽ കിടക്കുന്ന നമ്പറിനെ ആവറേജ് ആയിട്ട് എടുക്കും എന്നാൽ അതായത് ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ എന്താ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ എന്നാണ് നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഫൈവ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് അല്ലേ അങ്ങനെ ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മിഡിലിൽ കിടക്കുന്ന നമ്പർ ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ ആവറേജ് ഇവിടുത്തെ മിഡിലിൽ കിടക്കുന്ന നമ്പർ ഏതാ ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ ഫൈവ് ആണ് അവിടുത്തെ ആവറേജ് ഇനി തൊട്ട് താഴെ കിടക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ കൂടെ നോക്കാം അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇതൊരു ഈവൻ നമ്പർ സീരീസ് ആണ് ഇതിൽ നാല് ടേംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് അല്ല ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ആണ് അങ്ങനെ ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ആണ് എങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ആണ് ടേംസ് ഈവൻ നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മിഡിലിൽ കിടക്കുന്ന രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് അതായത് ഇവിടെ ഫോറും സിക്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ കിട്ടുന്നോ അതാണ് അവിടുത്തെ ആവറേജ് ഇനി കുറച്ച് കൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമില നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് അതായത് കൺസിക്യൂട്ടീവ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സം കാണാനുള്ള ഫോമില എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് ആവറേജ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോമില എൻ പ്ലസ് വൺ ആയി മാറും അതായത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ആണ് എന്നും എന്നും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആവറേജിൻ്റെ ഫോമില എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് എങ്കിൽ ഓഡ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം കാണാനുള്ള ഫോമില എൻ സ്ക്വയർ ആണ് ആവറേജിൻ്റെ ഫോമില എൻ ആണ് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ എൻ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എന്നും എന്നും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആവറേജ് കാണാനുള്ള ഫോമില എൻ എന്ന് കിട്ടും ഇനി കൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ആ കൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനും സം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമില സം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമില എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആവറേജ് ആവുമ്പം അത് വെറും എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആ
നമുക്കിനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവും ഇവിടെ ഒരു ഓഡ് നമ്പർ സീരീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ടു നയൻറ്റി നയൻ വരെയുള്ള ഒരു ഓഡ് നമ്പർ സീരീസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ആവറേജ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പൊ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എക്സെട്ര നയൻറ്റി നയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓഡ് നമ്പർ സീരീസിന്റെ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമില തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ആവറേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എസ് ഈക്വൾ ടു നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഈ എൻ എൻ ഇവിടെ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഉണ്ട് അതായത് വൺ ടു നയന്റി നയൻ വരുന്ന ഒരു ഓഡ് നമ്പർ സീരീസില് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഫോമുലയുണ്ട് എൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ലാസ്റ്റ് ടേം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം divided by difference plus 1 last term minus first term divided by difference plus 1 ആണ് ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ടേം എന്താണ് 99 ആണ് ഫസ്റ്റ് ടേം 1 ആണ് അപ്പോൾ 99 minus 1 divided by difference എത്ര 2 plus 1 which is equal to 50 ആണ് നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എന്ന് കിട്ടും ഓഡ് നമ്പർ സീരീസിൽ ആവറേജ് തന്നെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസും ആവറേജും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ആവറേജ് എന്ത് കിട്ടും 50 എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്കൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് നോക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു സീരീസ് എടുക്കാം ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഞാൻ ഓഡ് നമ്പർ സീരീസ് എടുക്കുന്നു വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീരീസ് ഞാൻ എടുത്തു സീരീസ് എടുത്തിട്ട് ഇതില് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഉണ്ട് ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആവറേജ് എന്തായിരിക്കും ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ മിഡിൽ കിടക്കുന്ന നമ്പർ ആയ ഫൈവ് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി ഞാൻ ഒരു നമ്പർ അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്തു അതായത് ഈ വൺ അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്തു വൺ റിമൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ ബാക്കി എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ എന്ന് പറയുന്ന നാല് നമ്പേഴ്സേ ഉള്ളൂ ഈവൻ നമ്പർ ടേം ആവുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അതായത് ട്വൽവ് ബൈ ടു സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടു മുന്നത്തെ ആവറേജിനെക്കാളും പുതിയ ആവറേജ് മുന്നത്തെ ആവറേജിൽ നിന്ന് ഒൺ കൂടി എന്ന് കണ്ടു അല്ലെ അതായത് ഒരു നമ്പർ സ്റ്റാർട്ടിങ് നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തപ്പോ വൺ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറിനെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ ആവറേജിനെക്കാളും കൂടും പഴയ ആവറേജിനെക്കാളും കൂടും എത്ര കൂടും ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണോ അതിന്റെ നേർ പകുതിയാണ് കൂടുന്നത് ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് നമ്പർ റിമൂവ് ചെയ്തു എന്നിരിക്കട്ടെ അതായത് വൺ ഓൾറെഡി റിമൂവ് ആയി ഇനി ത്രീയും കൂടെ റിമൂവ് ചെയ്തു എന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ത്രീയും കൂടി റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇനിയുള്ളൂ അപ്പൊ അവിടുത്തെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൂന്ന് നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ഓട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ആണ് മിഡിൽ കിടക്കുന്നതാണ് ആവറേജ് സെവൻ അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് ആവറേജ് എത്ര കൂടി രണ്ട് കൂടി അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു നമ്പർ റിമൂവ് ചെയ്തപ്പോ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എത്രയായിരുന്നു ആ ഡിഫറൻസ് ടു ആയിരുന്നു അതിന്റെ നേർ പകുതിയായ വൺ ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയായി ഡിഫറൻസ് നാലായി അതിന്റെ നേർ പകുതിയായ രണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത എന്താണെന്ന് നോക്കാം ലാസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ എന്ന സീരീസ് എടുത്തു അതിൽ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഫൈവ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ലാസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഈ നയൺ അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്തു അപ്പൊ ബാക്കി എത്രയുണ്ട് എത്ര വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ആണ് ഉള്ളത് ബാക്കി അപ്പോ ഇതിന്റെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഈവൻ നമ്പർ ടേംസ് ആയതുകൊണ്ട് മിഡിൽ കിടക്കുന്ന രണ്ട് നമ്പർ ന്റെ സം എടുത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു 5 പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടു പുതിയ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ ആവറേജിനെക്കാളും ഒന്ന് കുറവാണ് എന്ന് കണ്ടു അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലാസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു നമ്പർ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്ന പഴയ ആവറേജിനെക്കാളും കുറയും എത്ര കുറയും ഡിഫറൻസിന്റെ നേർ പകുതി കുറയും അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി